Hey Mais c'est bientôt Halloween et ça tombe bien parce que je vous ai concocté une petite recette pour l'occasion. Des baos au potimarron avec une farce comptée, shiitake et noisette en forme de... ben... petit marron. Et croyez-moi, c'est comme la citrouille qui se change en carrosse dans Cendrillon. C'est magique. C'est parti pour une recette spéciale Halloween, les pumpkin bao. On va commencer par l'un des ingrédients principaux de cette recette, le petit marron en prélevant un petit échantillon. Pour le reste, vous pouvez faire une bonne soupe ou dans mon cas, du batch cooking pour mon bébé. Elle est d'accord. On découpe en lamelles et on va retirer tout ça dans un four préchauffé à 220 degrés pendant 10 bonnes minutes. Au bout de 10 minutes, notre petit marron devrait être aussi desséché qu'une momie et c'est le moment de le réduire en purée. Ouais, on s'acharne un petit peu sur ce petit marron. Pour redonner vie à notre petit marron, on va verser un très léger filet d'eau dans la cuve et voilà, on a notre purée de petit marron. Sans perdre de temps, on enchaîne de suite avec la confection de notre pâte avec mon ami Bob. On va verser de la levure sèche dans de l'eau tiède, ce qui va permettre de réveiller notre levure au bois dormant. Oui, je sais, j'ai une petite vague Disney aujourd'hui. Dans la cuve, on va verser de la farine, du sucre, du sel, on mélange, puis on ajoute notre purée de petit marron, notre mélange aux levures et on va pétrir tout ça à vitesse 2 pendant 2-3 minutes. Lorsque notre pâte est bien homogène, on va passer en vitesse 4 pendant 6-7 minutes et on devrait obtenir une pâte bien lisse qui ne colle pas. On dépose notre pâte sur le plan de travail, un petit coup de remise en forme et on la remet dans la cuve. Vu que notre four est encore chaud, on va s'en servir pour faire pousser notre pâte pendant une heure environ. 15 minutes avant la fin de notre compte à rebours, on va s'occuper de notre farce. Pour cela, on va hacher nos shiitake et nos noisettes. Pour les noisettes, je hache grossièrement pour ajouter du croquant à nos bao. Une petite noix de beurre dans une poêle à feu moyen et on balance nos champignons qu'on va faire revenir avec nos noisettes. Pendant que ça cuit gentiment, on va se râper du comté. Oui, tout le comté et balancer ça dans un saladier. Notre mélange champignons noisettes est prêt, on coupe le feu et on laisse refroidir. L'heure de notre pâte à bao a sonné et comme vous pouvez le voir, elle a chopé la grosse tête. Plus pour très longtemps. On dégaze et on la dépose sur notre plan de travail fariné. On forme un boudin et on va se couper des morceaux d'environ 80 grammes. On fait des petites bouboules et on va verser le mélange champignons noisettes dans le saladier de comté. Si c'est pas complètement froid, ne vous inquiétez pas. On va fariner légèrement une boule de pâte et l'étaler sur environ 10 cm avec un rouleau à pâtisserie. Avec nos petites mimines, on prend un peu de farce, on presse pour former une sphère d'environ 50 g et on la dépose au milieu. On replie les extrémités de la pâte au centre. Si vous avez regardé ma vidéo sur les baos grillés, c'est exactement la même technique. On retourne la pâte, on forme une boule et c'est parti pour vous montrer comment faire des baos en forme de citrouille. Pour cela, il va vous falloir du film élémentaire. Je vous mets le lien du mien en description. On se prend une belle longueur de fil, on coupe et on va procéder comme ceci. On passe une première fois sur le dessus de la boule et on retourne. Lorsque les extrémités du fil se rejoignent, on croise et on part à 90 degrés. On retourne et lorsque ça se recroise, on part en diagonale. On retourne, on recroise pour partir sur une autre diagonale et je pense qu'à ce niveau vous avez compris. Lorsqu'on a fait notre dernier tour et formé notre pumpkin bao, on fait un nœud, un petit coup de ciseau et on va déposer notre bao sur une feuille de papier cuisson dans un cuiseur vapeur. Et il n'y a plus qu'à cuire nos pumpkin bao. Comptez environ 10 minutes de cuisson à partir du moment où l'eau bout. Lorsque les bao sont cuits, on les retire délicatement et on retire le fil en faisant très attention. Dernière touche, une petite graine de courge sur le dessus et nos pumpkin bao sont prêts. Il ne manque plus qu'une étape. Mmh, oh la vache. <rire> si vous recevez des amis pour Halloween, je peux vous dire qu'ils vont pas être déçus du voyage avec ces pumpkin bao. Ils sont monstres bon. Je vous laisse tester ça et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié ma compagnie et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre en cuisine pour ne pas louper la prochaine recette. Pour soutenir financièrement mon travail, le lien de ma page Kofi est en description. Et merci beaucoup aux personnes qui ont déjà participé. On se dit à la semaine prochaine pour une autre recette. Bon, Régalez-vous bien et à bientôt. Mmh. Mm-hmm. <laughs>